kto bojuje s príšerami, mal by si dávať pozor na to, aby sa nimi nestal. A ak hľadíte do priepasti, priepasť hľadí do vás. Mimo dobro a zlo, Friedrich Nietzsche. Legendy o stvorení menom Reik existujú v raj už od 12. storočia. Avšak všetky tieto zmienky boli záhadne zničené alebo stratené. Nám sa teda zachoval list z roku 1691 od námorníka, ktorý cestoval z Anglicka na sever USA. Podľa zmienky, Reik zautočil na kapitána v spánku a donutil posádku odísť, čo mu posádka nakoniec vyhovela. Rovnaký príbeh ale hovorí o tom, že kapitán sa zobudil na hľuk od zlodeja a keď zistil, že mu chýbajú nejaké veci, vyložil si to ako varovanie od Rejka, že sa už nikdy na severu USA nevráti. V roku 1880 dostávame druhú zmienku. Španielský autor tu uvádza, že nie je schopný spať alebo čo je len relaxovať, pretože má pocit, že je sledovaný. Je traumatizovaný a v neustálej panike. Čo sa s ním stalo ďalej, nevieme. Bolo by na čase povedať, ako toto stvorenie vyzerá. Reg je mýtické stvorenie, opísané ako bledý a chudý 182 cm vysoký humanoid s končetinami skrútenými v zvláštnych úloh. Niekde sa uvádza, že vyzerá ako bezrstý pes a jeho telo vyzerá, ako by do neho narazilo auto. Jeho výzor sa taktiež prirovnáva s gumom v pánovi prsteňov alebo falmerom z ry The Elder Scrolls Skyrim. Jeho zuby sú čierne a zanité, ako by sa živil na kameňoch a drevenej kôre. Oči rejka sú zapadnuté a bez lesku. Vyzerá to, ako by nespal už pekných pár sto rokov. Ale prečo meno rejk? Máme tu viacero vysvetlení. Podľa jedného, obete tak nejako záhadne vedeli jeho meno. Jedným ho vraj Rejk povedal sám. No za mňa asi najracionálnejší dôvod je pomenovanie podľa jeho rúk. Rejk totiž v angličtine znamená hrable. A tak ako je hrable, aj ruky Rejka sú široké, konkrétne 15 cm s dlhými kostnatými prstami, zakončenými pazúrmi. Rejke, rejka je možné spoznať aj podľa hlasitého dýchania, šepotu alebo hlasitého vrčania. Rejk nebol nikdy špecifikovaný ako cicavec alebo plas. Pokračujeme do roku 1964, kde sa stretávame s mužom, ktorý necháva list na rozlúčku pred samovraždou. Nezvláda už viac čriť Rejkovi, pretože za každým počuje jeho hlasť. Vidí ho a cíti jeho prítomnosť. Nevidí nikoho iba jeho za túto bolesť. Na záver listu hovorí, že sa modlí za jeho priateľku alebo manželku. Pretože Rejk spomenul jej meno. To, čo majú tieto zmienky spoločné, je, že sa za to všetko deje, keď sú obete v posteli alebo spia. I keď Rejk podľa nich vyzerá desivo a hrôzo strašne, ľudí napriek tomu nevyhľadáva. Ide vraj o jeho plachú povahu, preto sa predovšetkým ukrýva v lesoch. Ako náhle ale v noci mimo ciest niekto uvidí Rejka a ten sa na nich pozrie, je veľmi pravdepodobné, že sa jedná o ďalšiu obeď. Takýto človek potom príde domov a behom pár dní zabudne na to, čo sa stalo. Avšak Rejk nie. Ten sa behom nasledujúcich pár nocí vkradne do príbytku, prebudí človeka, ktorý ho zbadá, ako na neho hľadí z konca postele. Od tejto doby sa pravidelne objavuje. Práve to, co sa mne osobne zdá, ako dobre spojenie s SCP-096. Entitou, ktorá vyhľadáva a zabíja obete, ako náhle sa jej pozrú do tváre alebo uvidia akúkoľvek jej fotografiu. Vidím z fond obrázky nakreslené rukou. 
I keď SCP-096 nenavštevuje ľudí, namiesto toho ich zabije hneď ako ich dostihne a nepomôže ani keď sú ľudia niekoľko tisíc kilometrov ďaleko či v nevredniknutelnej oblasti. Je možné, že po pár takýchto návštevách Rake svoju obec zabije vykuchaním svojimi pazúrmi a bude sa krmiť jej vnútornosťami. Stať sa ale môže aj varianta, že namiesto priamého útoku doženie svoju obeď k šialenstvu alebo k úteku, ako sme mohli počuť v predošlých prípadoch. Predpokladá sa, že Rake by mohol byť zastupcom Slendermana s výhradou vlastného mrzačenia a psychologických porúch. Presunieme sa do roku 2003, kde mánia rejka vypukla vo veľkom. Tieto pozorovania sa odohrávali iba v noci, väčšinou na severe New Yorku, ale aj v iných častiach severovýchodu, vrátane jedného možného pozorovania v Idaho, čo však nie je potvrdené. Existovalo vraj aj skutočné video, ktoré bolo ale neskôr záhadne zmazané. Lenže potom sa stalo niečo zvláštne. Všetci títo svetkovia, ktorí si pamätali články a správy o Rejkovi, zrazu nemohli nájsť po nich ani stopu. Že by tu zapôsobil Mandela efekt? Ak nevieť, čo Mandela efekt je, je to v skratke efekt pomenovaný po prezidentovi Nelsonovi Mandelovi, ktorý zomrel v roku 2013. Ale veľká časť ľudí si pamätá, že zomrel v 80. rokoch vo vezení. To znamená, že sa nám pretvára pamäť, často vďaké mase, mase ľudí, ktorá si je istá, že sa niečo stalo, aj keď očividne sa to nestalo. Alebo stalo iným spôsobom. Je teda možné, že rej je jedným z týchto efektov? Alebo sa vesmír trošku pozmenil a s ním aj naša pamäť? Máme tu rok 2006 a príbeh ženy, ktorá sa vrátila z turistiky v Niagarských vodopádoch. Tento príbeh sa stal na sledujúcej noci. Zobudila sa uprostred nosi, len aby zistila, že z konca postele na ňu aj manžela pozerá humanoidná bytosť, podobná bezsrstému psovi. Stvorenie sa potom rozbehlo do detskej izby. Keď, dost, keď sa dostala do chodby, svetlo zo spálne, dostatočne osvetľovalo izbu, v ktorej sa stvorenie nachádzalo. Otočilo sa na ňu pokryté krvou a rozbehlo sa dole po schodoch. Keď bežali na pomoc svojej cére, tá bola veľmi ťažko ranená a posledný krát povedala On je rejk. Žena ďalej tvrdí, že jej manžel sa pokusil zobrať seru do nemocnice, no cestou tam zišiel z cesty do jazera, kde sa obaja utopili. V počiatku bola policia a okolie v ľudne, no neskôr nehoda manžela a posledné slova jej céry brali len ako hysteriu ženy, ktorá trúchli na touto tragickou nehodou. Niekoľko mesiacov po tomto incidente začala žena skúmať tvora, ktorý nemohol zasmrdiť jej céry a manžela. Dočítala sa, že Rejk svoje obete navštevuje opakovane a keďže vedela, že je jednou z nich, pretože sa aj na ňu v tú osudnú noc Rake pozrel, začala sa nahrávať. Na začiatku tretieho týždňa počul na nahrávke prenikavý hlas. Okamžite ho spoznala, aj keď nevedela, kde ho predtým počula. Žena bola neskôr nájdená mŕtva na podlahe. Dostávame sa pomaly ďalej do súčasnosti, k roku 2016 a ďalej. V roku 2016 sa hovorí o zachránarovi z Virgínie, ktorý sa pár s parťákom vracali okolo 2. alebo 3. ráno. Cestou na kopec v zátačke ich svetlomety osvetlili stvorenie, ktoré vraj pripomínalo lapača v bejsbole. Čupalo asi 30 metrov v malom travnatom poli. Bolo viac ako 180 cm vysoké a jeho hlava smerovala smerom od nich. Po 50 metrov ďalej sa rozhodli, že sa vrátia a pozrú sa znova. Pretože jeho parťák mu taktiež potvrdil, že vidí to, čo on. Keď sa vrátili, nič nevideli. Jeho partner posvietil na lezi reflektorov, no nič nevidel. 
Sanitár však nemal odvahu vystúpiť zo sanitky a porozhľadnúť sa. Ďalej tu sanitár uvádza, že stvorenie vyzeralo ako príšera z filmu Faunu Labyrinth, avšak toto stvorenie zbadal len na 2 až 3 sekundy. Rovnaká stránka, kde sú incidenty pridané t- 3. mája 2020, rozpráva ešte tri príbehy. Prvý je zo severu Floridy, kde autor uvádza jeho prvý kontakt s Rejkom na jeseň minulého roku, teda pravdepodobne 2019. Za domom jeho priateľov sa nachádza divoký bambus, ktorý prerastol oblasť okolo ruín iného starého domu, ktorý sa tu zrútil pred 15 rokmi. Hromada bambusu na kope, ktorá tam predtým nebola, volala podozrenie. Najmä preto, že bol zlomený. Podľa všetkého, normálny človek nie je schopný zlomiť ho takým spôsobom, akým bol, kvôli jeho pevnosti. Odvtedy hromada rástla viac a viac, aj do šírky, aj do výšky. Mala v sebe otvory a tunelový systém, ktorý bol pod ňou. To, čo od ťa videli vychádzať, bola tenká bledá postava s nenormálnymi nohami a mali z nej veľmi zlý pocit. Okrem žltých svietivých očí nevideli iné konkrétne rysy tváre. Autor by rád získal dokumentáciu stavby a prešetril to, no je veľmi vystrašený. Druhý príbeh je z Wyomingu v Michigane, v pešie vzdialenosti od Cintorina Resurrection. Cintorin obklopuje línia stromov. Autor sa tu s nami podielil o jeho najstrašidelnejšie príbehy. Prvé stretnutie autora príbehu sa odohráva spolu s jeho sestrou, keď sa vybrali za hradci Pokémon GO a ísť priamo cez Cintorin, pretože prečo nie a hlavne v noci. Veľmi dobrý nápad. Po ceste ku krematóriu, aby chytili nejakých Pokémonov, Zahliadli po pravici stvorenie. Vyzeralo vraj ako zhrbený normálny človek, no o mnoho strašnejší. Ako náhle ich to zahliadlo, postavilo sa to. Okamžite utiekli aj so sestrou domov a chvíľu sa modlili vo svojej izbe. Mama autora to spozorovala taktiež, keď videla, že na vrchu Borovice blízko udržbárskeho chodníka Cintorína bola nejaká postava. Keď sa obzrela, bola preč. Keď ho mama popisovala, autor príbehu nakreslil niečo podobné pár týždňov predtým. Sice obrázok spálil, no podarilo sa mu ho prekresliť. Posledný príbeh od tohto autora je príbeh zadeného svetla, keď sa spolu s kamarátom vydali opäť na tento cintorín. Na chodníku následne videli končatiny veveričky alebo psa. E, tu sa chcem ospravedlniť za preklad. A anglický originál znie Dead Squirrel Dog Arm. Takže neviem, aj podľa mňa sa to dá rozlíšiť. Takže veverička od psa a utrhnutá ruka, podľa mňa to není až taký malý rozdiel. Nevadí. No keď vzliadli, stvorenie bežalo do lesov. Tentokrát to však vyzeralo, že beží na dvoch nohách. Okamžite sa obaja rozbehli preč. Posledný krátky príbeh zo stránky je z Nového Škótska a pojednáva o tom, ako autor videl túto, ako v vodzovkách na kosť bielu vec vysokú 170 až 180 cm utekať do lesov. Na internete je mnoho príbehov o Rejkovi, hlavne na reddite a takisto aj miesto výskytov, hlavne teda v Amerike. Mapu, ktorú môžete vidieť momentálne, vám dám do popisku videa. Poďme sa pozrieť teraz na to, ako, odkiaľ alebo prečo vlastne stvorenie menom Rejk vzniklo. Oficiálny vznik stvorenia aj napriek uvádzaným zmienkam v minulosti, sa datuje od roku 2005 na stránke Fortune. Išlo o post od Anonima, ktorý sa pokúšal vytvoriť nové monštrum, 
Na začiatku mal mať rejk tri zelené oči, jedno v strede a dve na boku hlavy. Zdržovať sa v prímetkých oblastiach a zautočiť len, ak ste sa priblížili blízko. A takisto nemal mať žiadny nos a neústa. Rejk neskôr prešiel množstvom úprav, či už dizajnu alebo mena. Jednou z nich bola aj operácia lezec, alebo Operation Crawler. Už predtým bol sformovaný v stave, ako je známy teraz, no tu sa pridalo ešte všetko, poistilo, ako napríklad 180 cm výška, bledosť, žiadny nos, humanoid a tak ďalej a tak ďalej. Je zvláštne, že na začiatku roku 2006 sa podarilo zhromaždiť písomnosti z 12. storočia, kde sa aj objavuje na 4 kontinentoch. Údajne boli tieto príbehy podobné. 20. júna 2006 sa objavil na fóre niečo príšerné. Something awful. Išlo o prvý príbeh zo série Hororové divadlo. Nevie sa však, či text bol z inej stránky prevzatý alebo originálne napísaný pre toto fórum. Ripost Rejka Copypasta sa objavil v decembri 2008 na Live Journal. Na forčenie na nástenku Paranormálne sa dostal v apríli 2009 a na Something Awful júna rovnakého roku. V auguste 2010 bol príbeh uverejnený aj na reddite. Rejk bol neskôr pridaný na stránku creepypasta.com, creepypasta wikia a creepypasta index, ale taktiež na iných stránkach zaoberajúcich sa paranormálnom. V decembri 2010 na Tumblr sa na jednom blogu objavil obrázok z Resistance 3, príšery známe ako Grimm. Reportér ale uviedol, že divák údajne urobil foto v miestnom podobnom revíri. YouTube séria Everyman Hybrid Univerzum Slendermana taktiež začal rejka do svojej fiktívnej webovej série. Prečo teda niektorí na rejka neveria z dôvodov, že bol vytvorený umelo? A iní áno pretože ľudia sa radi boja a sú náchylní na zdadlivé pravdivé príbehy. S rozmachom internetu sa šírenie informácií dezinformácií zdá veľmi ľahké a rýchle. Pár fotiek, pár ľudí, ktorí svoj, skutočné stvorenie zazreli, príbehy, ktoré sú na prvý pohľad uveriteľné. A hotovo. Denno denne sme bombardovaní falošnými životmi, väčšinou na falošných účtoch sociálnych médií, ktoré vedú falošní ľudia. Ako teda vieme rozlíšiť, čo je skutočne práve? V tomto prípade ide pravdepodobne o preferencie, či veríme alebo neveríme na paranormálno, alebo do akej miery sme ochotní veriť. Hollywood nám servíruje viac a viac príbehov podľa skutočných udalostí. Sú ale naozaj podľa skutočných udalostí? Istý žurnál Shields napísal Citujem. Držíme sa všetkého, čo sa javí ako skutočné, organické alebo autentické. Chceme drsnejšie zvuky, drsnejšie obrázky, surové zábery, necenzurované špičkovými technológiami a silou, ktorá je k dispozícii. Je teda rejk skutočný? Alebo je to len forma creepypasty? Môže a mohlo sa niečo skrývať v lesoch a vkrádať sa do našich domov už od 12. storočia? Veľa vecí sa dá vysvetliť racionálne. Avšak, dá sa vysvetliť všetko racionálne? To už nechám na vás. Napíšte mi do komentov, čo si o tomto myslíte. O Rejkovi vzniklo niekoľko krátkých filmov. Dva z nich vám dám do popisku videa. A na Steam je taktiež hra s rovnomenným názvom Rejk za 399, ktorú vám tiež hodím do popisku. V roku 2018 o ňom vznikol film, avšak ČSFD mu dalo len 35%, hlavne teda kvôli hereckým výkonom. Avšak podľa recenzií masky a gore sú zvládnuté celkom fajn. No, posúďte sami, ak sa budete na film pozerať. No a zas raz sme na konci. Ak ste počúvali až sem, ja vám ďakujem. Ak sa vám video páčilo, hoďte like. Ak ste tu noví, počúvate ma radi, páči sa vám content. Hoďte aj odber, mňa to motivuje, veľmi sa poteším. 
a prajem vám príjemný zvyšok dňa a dávajte si pozor, ak budete chodiť cez les alebo osamelými cestami, pretože to, že niečo nevidíte, neznamená, že to tam nie je.